decidere quali sono i principi eh, guida, di base, per ottenere una maggiore differenziazione di, di dinamica, in particolare per il pianista. So, um, he's asking if relative mainly to pianists, uh, piano players, mm -hmm. um, whether uh, there are some like ground rules or principles or ideals um, to better differentiate uh, the dynamics uh -huh. of playing. Yeah, uh, yeah, there are. Yeah, so so we can do we, we can actually do a, a, a lesson on that. But the, 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 the main thing is the hand structure. La prima la cosa principale è la struttura della mano. So that they have this way of, of letting the weight fall, and then if you if you don't let it fall very much, the sound is very soft. E c'è questa vabbè struttura che appunto lascia cadere il peso della mano. And then if you want the, the, the sound to be louder, then you let the weight fall more. traditionally it's done and it doesn't work. For instance, you have two voices in one hand and you want one voice to be loud and the other one soft. So you fall and then, well, they're either all going to be loud or they're all going to be soft. Quindi fai il normale lato di cadere, però o sono entrambe forti o sono entrambe piano. Because when you fall like this, you're collapsing your structure. Perché quando cadi così stai eh, facendo collassare la tua struttura. So if you instead you decide to like getting out of a chair, build your structure when you approach the piano. Se invece scegli di costruire la struttura della mano come faresti uh, se ti stessi alzando dalla sedia? So it's, it's a completely different story. Allora è una storia completamente diversa. So you actually, uh, you actually realize that you, you never drop onto the piano. You never drop onto the piano. Non fai mai cadere le mani sul piano. You always approach the piano and then as you're touching the keys you build your structure. E... Il, è sempre toccare il piano e quando proprio tocchi i tasti allora costruisci la struttura. You immediately have the basis for marvelous fortissimo and marvelous pianissimo even in the same hand. E allora con la stessa mano hai la possibilità di fare sia grandi pianissimi che fortissimi. I can stiffen my structure and slide. Molto 
Like you, it's as if you took the key and you wiggled it like this. È come prendere il tasto e fare It's tremendously precise. È estremamente preciso. So from there, and when I play forte, I never feel like I'm playing forte. I don't feel like I'm playing forte. See, si. wait, can you repeat that? When I play forte, yeah. I do not feel like I'm playing forte. Ah, quando, allora, quando fai un forte e non, non ti sembra di stare suonando. I just, I put my structure on the keys and I play. Semplicemente metti la struttura sui tasti e suoni. So this is not, this is not forte, this is structure. Questo non è forte, è struttura. I, I'm not trying hard at all. Non sto spingendo per niente. It's just, I don't play the piano with my fingers, I play the piano with my hands. Semplicemente non sto suonando il piano con solo le dita, ma con tutta la mano. And I never press through the skin to 
really put all my weight on the floor. Io non ho passi mai a quella pelle. I'm always stay on the skin. Stay sempre sopra quella pelle. Like if I if I if I was playing this chair, then you see there's sponge in the chair. Come se stessi cioè se vedi la sedia suonandola, la sedia ha appunto una spugna. And I go down through the sponge and then I come back up again immediately. E quindi sprofondi ecco nella spugna però dopo torni su subito. So I'm, I'm always somewhere near the surface of the sponge, not right down at the bottom. And that's why the piano sounds so glorious. It's, it's, if I do this, then there's vibrations in the soundboard which ruin the vibration of the string. Se si fa quello, eh, dopo la, diciamo, l'interno del pianoforte vibra e rovina un pochino le vibrazioni della corda. So now I'm going to play much louder, but without that noise. Quindi adesso eh, mi suona molto più forte, ma senza quel rumore più. So the first one sounds like this. Quindi quella è la prima. Come è abbiamo stato prima. And the second one sounds like this. E questo è il secondo. Actually interferes with the vibration of those. Questo suono là interferisce anche con le vibrazioni delle corde. And in, in a Chopin nocturne, the, the Chopin nocturne is very special because the accompaniment, the, these notes are not really notes. They're not notes. E con la notturna di Chopin, eh, cioè quelle note non sono esattamente note. So you know the harmonics. How do you say the harmonics? The alto so. So hopefully in the lessons we'll each one of you can sort of get a taste of 
what that actually feels like. Quindi in queste lezioni si spera di ognuno eh, avere un pochino un assaggio di come è, è veramente il suono. Yeah, playing, playing with your structure. E suonare con una struttura. Yeah, yeah. So it makes sense? Ha senso? Yeah. Yeah. Okay, great. Any other questions? Domande? Dimmi pure in italiano in caso di te. E quando oh, di solito io suono pianoforte, mm -hmm. eh, ho un solito pianoforte. Sì, ho oh, anche una cosa. <ride> eh, diciamo sì. che sono solito, giusto, diciamo, eh, ballare con la mano un po' ah. eh, quando suono. E volevo chiedere se ci fosse un modo per un attimo controllare questa cosa e rimanere più preciso. Um, so basically he's saying that uh, when he plays the piano, he usually dances, dances a bit with his hands and he's asking for a way to control that better, to like stop that movement. Sì, perché mi capita di essere volato, sai, con... Yeah, like, he like really moves with his hands and... But that's good. <laughs> yes, uh, sì, ma a volte mi capita di non prendere il tasto. Ah, but sometimes he gets a wrong note because of that. Uh -huh. Well, let me use it just to change the way you dance. <laughs> I don't know. Uh, it's an interesting question because normally if, if, the movement, if the movement goes with the musical structure, then you won't hit the wrong notes. È una domanda interessante perché normalmente se il movimento segue la struttura musicale allora non fai una sbagliata. Non sai perché non sei. So many times we see somebody moving at the piano and they might do something like this. Like that. You see people playing like that. E vedi della gente che suona così in modo esagerato. But for instance, I do this and then now I do a big movement like this. But the melody is going that way. E quando magari fai un movimento da una parte però me lo devo dall'altra. So if I move like that, what am I doing? The melody is going that way and I'm going this way. So, Cosa sto facendo se tu ti muovi da una parte mentre la melodia dall'altra? So now I have to do a big movement to get there. Quindi adesso devi fare un grande movimento per Magari dico, mi capita di quando saltare a volte, ah. di saltare, cioè di alzare troppo le mani e di conseguenza perdo la presa con il tasto. Uh, he lifts his, his hands too much and so he loses like the touch, the he can't mm -hmm. really touch the keys anymore and he skips notes. That's right. Si invece che è so legato proprio. Yeah, instead of uh, keeping like a uh, legato or yeah. he just jumps over them. Yeah, legato is a difficult question because we must learn to join legato. And so if, if you dance, uh, and, but your dancing grows out of the, the idea of standing up on key, walking on key, running on key, the structural, functional touch of the finger to the key, then he should be okay. E perché allora danzare va bene, ma quando arriva dall'idea di alzarsi, di camminare e di correre sui tasti, e allora sì, allora va bene. You see here, I go to the key, I establish connection to the key, I'm connected to the key. Perché la raggiunge il tasto e dopo stabilisce una connessione con il tasto. And that, that connection moves me to another connection. E quella connessione ti sposta su un'altra connessione. And that connection moves me to this connection. And every connection moves me to another connection. E ogni connessione ne sposta a un altro passo. And each one grows out of a stand up. E tutto questo deriva da un alzarsi. So I think when you see somebody moving on key and it's kind of disorganized or it hits a wrong note or something, then they're looking for that connection, but they didn't find it. Quindi quando qualcuno, quando devi suonare qualcuno che eh, sembra un po' eh, perso, ecco, è perché probabilmente anche loro hanno, hanno rotto un po' questa connessione e non riescono più a trovarla. Yeah. So if you, you, I don't know what melody you're playing, but you, you play a melody and now you want to play legato. So just feel like you stood up, you stood up, you stood up, and now you didn't leave the key, you stayed in the key. E quindi anche per suonare legato, 
ti alzi ma senza mollare la previsione, cioè tu il tasto lo premi sempre. But you stood up in such a way, in such a way, in such a way that oh, you're ready to take your next step. E ti sei alzato in un modo da eh, essere pronto a fare il prossimo passo una volta che sei su. And now I'm ready to take my next step. E dopo un altro passo ancora. And now I'm ready to take my next step. E dopo un altro passo. <laughs> So it's the same thing here. You stand up, and the way you stand up sends you to the next one. E praticamente la stessa cosa sul piano, quindi il modo in cui ti alzi ti porta al prossimo caso. Yeah. But it, but every technique can end up being an, an impediment, a, a block instead of. Food. Però ogni tecnica ha la possibilità di diventare un impedimento piuttosto che eh, una cosa buona. You want to play legato, but it's kind of fast and the notes are kind of far away. And if you go to an almost non-legato, it works better. No, 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 almost non-legato, almost non-legato, not staccato, but just not so deep in the key mm -hmm. legato, yeah? E magari stai suonando un brano che eh, ha note legate, però veloci, magari lontane, e allora arrivi a un suono che non è quasi non legato. Yeah, so this a scale goes legato, 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 legato. And in a true legato, there's always a moment when two keys are held down. See? E in un legato legato, come per esempio nella scala che sta dimostrando, c'è sempre un momento in cui i due tasti sono premuti contemporaneamente. And every time there's two keys held down, you feel this wonderful purity of the hand structure, and it's exactly structured. E ogni volta che ci sono di due tasti premuti contemporaneamente senti questa struttura della mano che è appunto strutturata perfettamente. I may even hold down three or four keys. Potrebbe anche premere contemporaneamente tre. Just to feel how exact those structure, that structure is going ta 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 It's very even because the, the basis for the evenness in, is in the skeletal structure. E potrebbe anche tenerla appunto premuta perché eh, è tutto molto bilanciato, tutto molto eh, simile. But if I were to play very fast, something peculiar happens. Ma suonando molto velocemente succede qualcosa di particolare. So there, I may think I'm still playing legato, but actually I'm not. E potresti pensare di star comunque suonando legato, ma in realtà no. So the image of that wonderful hand structure is still in my brain. Quindi l'immagine di quella struttura della mano molto bella c'è ancora nel cervello. But if I really play legato, I would get stuck. Ma se suonassi un vero legato così veloce, mi bloccherei. You see, it doesn't work. Non funziona. Yeah. So the, I, 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 it, it feels just the same. I didn't lose the precision of my structure. Eh, la sensazione è quasi uguale, eh, non, hai non hai perso la, la precisione della struttura. But now it's like I'm jumping from the surface of the key to the surface of the key to the surface of the key to the surface of the key. Ma adesso è come se stessi saltando dalla superficie del, dei tasti, tra le superfici dei tasti. Like walking in one of those balloon castles, you know the giant castles? Come, ah, yeah. Yeah. Come, um, come se stessi camminando in uno di quei castelli con chiavi, non so se avete presente. Yeah. Ci sono le fiere. And that's what allows me to... to play so quickly and be accurate. È quello che permette di uh, suonare così velocemente e così precisamente. It all grows out of a knowledge of this structure and how does it work at the keyboard. Deriva tutto da, eh, da sapere com'è quella struttura e come funziona sui dei tasti. Uh, does that answer your question? <laughs> eh, hai risposto? Ok. Yeah, thank you. Yeah. And this it sort of leads into the, 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 the awareness through piano movement lesson I wanted to do. E questo comunque porta un pochino alla, alla lezione che appunto voleva fare. Uh, because in the in the in these lessons we're all doing them sitting in the chair because we, we don't have yoga mats we can't lie down, right? 
and, and all the, in the lessons I've been going back and forth between the hand and the whole body. E in queste lezioni sta andando avanti e indietro tra le mani e il resto del corpo. Yeah, trying to, trying to link up the hand and the whole body. E, e provare insomma a connettere le mani e il resto del corpo. So, I don't know if you can try this on, on your knee or something. Maybe try it on your knee, but there's a, a funny thing about the thumb and the fingers. E c'è una cosa che potete provare a farlo sulle vostre ginocchia, però c'è una cosa un po' strana tra il pollice e le altre ginocchia. So when the thumb tries to oppose itself to the fingers, the fingers work better. So the thumb does not, not have to touch. It doesn't have to touch. But it has to sort of start to try to touch. So if the thumb is just like neutral, it, it'll be okay, but it, when it starts to think, oh, I should touch, something nice happens in the hand. The hand gets more elastic. La mano diventa più elastica. I don't mean elastic like supple, like loose, I mean like pulling the elastic a little tighter. E non nel senso di uh, sciolto, di um, non teso, ma nel senso di appunto tendere un po' l'elastico. So maybe you can try this on your knee, but I'm going to show you on the piano. You e try. potete provare anche sulle vostre ginocchia, ma ve lo fa vedere da dove fare sul piano. So if my thumb is just neutral, I can play like this. Like that, I can play like that. So now I'm going to play like that, but at a certain point I will say, well, let my thumb go a little bit more towards my fingers. And see if you can hear the change. I, I'm not doing that very well, I'm turning the wrong uh, I'm not doing it well at all. See, there I did this. I made my thumb more high tone. I made my thumb more high tonus. Ah, ok. E, um, ha praticamente avvicinato e ha alzato col pollice. And if I look, if you if you put your other hand on, on, on the outside of your arm above your elbow. Se mettete l'altra mano sull'esterno del braccio sopra il gomito. And then as if you're trying to squeeze something, you go like that. E cercando di schiacciare qualcosa. You feel the muscle there working? Sentite il muscolo che lavora? As if you're trying to do this, and the muscle right here is working. Yeah. Can you feel that? Sì, riuscite a sentirlo? So when I when I don't have that muscle working, I can go pretty fast, but when I make that muscle work, I can go fast. Quindi con quel muscolo che non lavora si può andare veloce, ma si può andare molto più veloce. The tonus in the hand gets higher and there, it's like little elastics that are making the fingers go fast. Okay. That's, it's kind of hard to explain in a group class. Like yeah, so now let's, let's I'm going to give you an ATF just to about the thumb a little bit. Uh, uh, this is a, a Feldenkrais lesson for the thumbs because the thumbs are so special. Yeah. Many people play with a bent thumb. Molti suonano con un pollice piegato. Because if if I straighten my thumb, it's gonna it's gonna play too many notes. So I have to bend my thumb like that to play clean. Così per suonare un più pulito eh, bisogna piegare il pollice. 
But can you see now my entire hand is falling down? Però adesso mano sta that bent thumb uh, ruins the hand structure. E quel pollice piegato rovina la struttura della mano. So if I straighten my thumb and move my arm behind the thumb, così se eh, il pollice e muovo il braccio per essere dietro in linea col pollice, then I can play clean without bending my thumb. Adesso si può eh, suonare o fare un suono pulito, ma senza piegare il pollice. So would you please come out to the edge of your chair? Adesso spostatevi sul bordo della sedia. Yeah. And uh, you do that to make sure your heels on, are on the floor. Assicuratevi di avere i talloni sul pavimento. And now feel your two sit bones, the two ischia. Ischi e sentite bene gli ischi. Uh, and just today, you know, every day is a little different. Every time you have to ask yourself the same question. Are they, do you feel them pressing into the chair? E ogni giorno è un po' diverso. Vi sentite, bisogna sempre chiedersi se si sentono gli ischi che appunto prendono il suo sedia. Am I more on one or more on the other? Or am I really equal? E se siete più su un più su un ischio, più sull'altro, oppure se siete abbastanza al centro? And am I a little bit in front or am I a little bit behind or am I right on top? And sometimes some people may be a little bit more in front of one sit bone and behind the other sit bone. So you can't, the only way you can answer is by feeling. L'unico modo da, eh, per cui si può rispondere è eh, provando, sentendo. And now, uh, would you pl please put your uh, right thumb on your right knee? Provate eh, mettendo il pollice destro sulla ginocchio destro. But, but with the thumb very, very straight. Ma con il pollice molto, molto dritto. So you're looking at your thumb now. You're looking at your thumb now. Just do one hand. Con solo una mano, just, solo just, one, just, just the right hand, yeah. And curl the fingers. Uh, yeah, okay, so now you see there's probably, you can see it's white at the bottom of your thumb because it's pressing your knee and the Potete, blood circulation is less. And now you have three sit bones. One, two, three. E adesso avete tre ischi. Yeah. So now begin to rock forward on your real sit bones so that the thumb sit bone rocks forward. E adesso provate a ondeggiare un po' in avanti così che eh, anche il pollice diciamo si piega. And you see the thumb is getting very straight, yeah? E il pollice si sta raddrizzando yeah. molto. And even if you go far enough it kind of stretches in here, it stretches underneath the thumb. Yeah? E andando abbastanza avanti si allunga anche un po' sotto il pollice. And then come back. E dopo si ritornate. And forward. E avanti. And you, you feel you're exercising all the muscles of the thumb. E così state esercitando tutti i muscoli del pollice. So this is the biggest muscle in the hand. Quello è il muscolo più grande nella mano. And when you rock forward, you exercise that big thumb muscle. E quando eh, vi spostate un po' in avanti, eh, riuscite a esercitare un po' quel fare esercitare quel muscolo. And feel what's Feel what's changing in your forearm and in your upper arm. E cercate di essere un po' consapevoli di quello che sta cambiando, e quello che si sta muovendo nel avambraccio, nel braccio. Can you feel muscles engaging in various parts of your arm? Se riuscite a sentire dei muscoli che si muovono in varie parti del braccio. Can you feel any muscles letting go in your neck? E vi sentite dei muscoli che si stanno sciogliendo nel collo? And now, if you go the other way, you rock the thumb towards yourself, eventually the thumb will want to bend. E se invece cercate di spostare il pollice verso di voi, a un certo punto il pollice vorrà piegarsi. Yeah. So you will allow, I'll show you this way, so you will allow it to happen till eventually the thumb lies down on the nail. E dovete fare in modo che succeda finché il pollice non, si sta, non è praticamente sdraiato sul appoggiato dalla parte del unghia. 
So the thumbnail has to face directly towards you. Thumbnail towards you. Deve essere, uh, verso di voi. And notice how far behind your sits bones you are and how rounded your back is. E cercate di notare quanto e vi siete appoggiati agli ischi, quanto siete arrotondati e quanto è aperto. And how dropped your chin is. Quanto abbassato è il vostro mento. When you lie down on the back of your thumb. Quando vi appoggiate appunto al dietro del pollice. And what's happening in the arm? Where are the muscular activity or let go of the arm now? Adesso dov'è che sono i muscoli del braccio? Dove quali si sono si stanno muovendo? And then slowly stand up on the thumb again. E adesso lentamente riportarsi in cima al pollice. And feel what a relief it is to come to the middle, but really try and keep the thumbnail pointed towards you, so you're looking at your thumbnail like this. E sentite, not e like this, not like this, not just straight. Sentite anche che rilievo che yeah. um, che sollievo è. Eh, alzarsi e cercate di tenere sempre il pollice dritto e con l'unghia verso di voi. And do you feel when that happens that oh my my hand feels more structural e I'm not wobbling all over the place. Potete sentire che quando lo fate la vostra mano è più strutturata, non state eh, ondeggiando diciamo da tutte le parti. And now the entire on the sideways so you can see the entire range so from Forward, forward, forward till the hand is way out in front and you stretch under here. E adesso fate il movimento completo quindi da avanti a essere avanti, avanti, avanti. And then back, 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 back until the thumb bends and lies down. E dopo tornate indietro, indietro, indietro finché il pollice non è piegato e si sta, è appoggiato alla gamba. And then come back to the middle. E di nuovo al centro. And one more time, all the way forward, all the way forward. Look how far my fingers, my, my fingers are still curled, but they're far from the thumb, you see? And all the way back to the thumb is lying down, and something lets go in the arm, and then back to the center one. And, and take a rest. If, if you want to take a rest before I say, you take a rest.